Вы когда-нибудь задумывались, что будет, если вас проглотит анаконда? Быть проглоченным змеей – это тот самый кошмар из фильмов. Но есть много примеров реальных людей, которых целиком съела гигантская анаконда. А один человек даже попытался заставить змею съесть себя намеренно. А это неплохая идея, ведь всем интересно, что произойдет, если тебя проглотила гигантская змея, и чем это все закончится. Давайте посмотрим, что будет, если бы тебя проглотила анаконда. И прежде чем мы начнем, попрошу подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Один из самых громких случаев в последние годы была история о женщине, которую съел гигантский питон. Этот случай произошел в 2018 году в Индонезии. 54-летняя Ватиба пропала без вести после того, как отправилась в четверг ухаживать за своим огородом. В деревне Персиапан на острове Муна, недалеко от Сулавеси. Но уже в пятницу около ста местных жителей, включая обеспокоенных родственников, начали поиски женщины после того, как она не вернулась из своего сада в четверг вечером. Но долго искать не пришлось. Ее тело было найдено, когда жители деревни вскрыли 7-метрового питона, которого они нашли раздутым в ее саду, а неподалеку были сандали и фонарик. Жители подозревали, что змея проглотила женщину, поэтому они убили змею, а затем вынесли из сада, сказал начальник местной полиции. Также он добавил, что сад, в котором она пропала, находился у подножия скалистого утеса, изрытого пещерами, а как известно, именно в таких местах обитают змеи. Гигантские сетчатые питоны достигают около 7 метров в длину и имеют вес в 60 килограмм. Встречаются в Индонезии и на Филиппинах, но также могут встречаться в Таиланде, Сингапуре и Индии. Если бы эта женщина выжила, то это было бы просто чудо, но это противоречит тому, как едят змеи. Своим массивным телом питон накидывает петли на жертву для того, чтобы сдавить как можно сильнее. За счет этого жертва перестает дышать. А в тот момент, когда змея начнет проглатывать свою добычу, жертва уже не будет оказывать сопротивление и проглотить целиком будет намного проще. Но даже этот случай в Индонезии – это злополучная судьба потерпевшей. Ведь змеи, как правило, не охотятся на людей, и на это есть несколько причин. Змеи невероятно чувствительны к вибрации, а человек создает их очень много. Например, своими шагами или транспортными средствами. Но также они не переносят шум и тепло от фонарей в поселениях. Поэтому если гигантская змея и попадется в таком месте, то ее инстинкты заставляют ее испугаться вместо того, чтобы идти на охоту за людьми. Но давайте представим, что питон или анаконда вообразили себе вкус Homo sapiens. Даже в этом случае у нас есть одна неаппетитная особенность – это наши лопатки. Они настолько широкие, что даже гигантская змея не может протиснуть их. И для этого их сначала необходимо раздавить, чтобы сделать нас более вкусными. Но для змеи такие усилия обычно не стоят потраченных калорий. Если только в очень редких случаях, когда оптимистичная змея чувствует, что такой метод потребления нас стоит усилий. Обычно, когда змея глотает большие добычи, такие как коровы или свиньи, то ее челюсть невероятно разделяется на четыре гибкие части, связанные вместе между собой эластичными связками. Это позволяет змее проглатывать большие жертвы. Намного больше, чем видимый размер самой змеи. Так что же будет дальше, если анаконда сожмет и проглотит нас? Вероятнее всего, к этому моменту определенно будешь мертвым от сильного сжатия. Но предположим, что вы были еще живы. И вот когда змея проглотила, вы попадаете в кислотную среду. Именно туда, где вырабатывается большое количество очень едкой кислоты, которую змея производит, для того, чтобы переваривать все, что попадает в ее брюхо. Даже если здесь тебе невероятно повезло, и ты все еще жив, то тогда можно умереть от удуши из-за нехватки воздуха в плотно сжатом брюхе змеи. Но кислые пищеварительные ферменты все равно сделают свое дело. Так что если каким-то чудом ты выжил в момент, когда змея поглощала тебя, а после пережил удушье, то тогда кислота собирается сделать то, что она делает лучше всего – растворит вас полностью. В 2014 году натуралист Пол Розали попытался выполнить трюк, в котором он утверждал, что собирался быть съеденным заживо анакондой. Но даже будучи одетым в специальный защитный костюм, он не стал заходить слишком далеко. В момент, когда змея уже поглотила часть его головы и также сжала его руку так сильно, что у него появился страх, что змея просто сломает ее, и ему пришлось звать на помощь команду. 
Это очень разочаровало публику, ведь они ожидали, что он действительно будет съеден заживо. Но таким образом он продемонстрировал методы, которые Анаконда использовала для того, чтобы глотать свою человеческую добычу целиком. Так вот, что случилось бы, если вас проглотила Анаконда. Это не то, что мы бы рекомендовали, конечно, если вы не наслаждаетесь возможностью, когда змея ломает кости и медленно пожирает целиком, растворяя тело внутри сжимающейся змеи. Что вы думаете о перспективе быть съеденным гигантской змеей и смогли бы вы пережить встречу с Анакондой? Дайте знать в комментариях и пожалуйста поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если желаете видеть больше подобных видео, то подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.